الآن سنتحدث عن غرفة النوم الرئيسية عن الوقوع أو السقوط الإصابة بالتسمم نشوب الحريق الكهرباء الأسلحة النارية انسداد القصب الهوائية الشنق أو الاختناق طوارئ الأحوال الجوية بالنسبة للوقاية من الوقوع أو السقوط داخل غرفة النوم الرئيسية ركب إضاءة أوتوماتيكية في غرفة المعيشة تضيء عند حدوث حركة في الغرفة لتضيء طريقة أثناء الليل حتى لا تتعثر احرص على إزالة أي تراكمات على الأرض ومن طرق المشي للإقلال من التعثر والوقوع أو السقوط قبل الذهاب إلى النوم الكثير منا يشعر بدوخة أو دوار خفيف عند الاستيقاظ من النوم ننصح بالجلوس على حرف السرير لمدة ثواني معدودة للتخلص من الدوار والإقلال من احتمالات الوقوع أو السقوط أثناء النهوض من على السرير احرص أيضا على توافر تليفون في متناول يدك يمكن استعماله بسهولة لطلب المساعدة في حالة الوقوع أو السقوط المشايات وقطع السجاد تجعل الفرصة سانحة للوقوع أو السقوط تتأكد دائما من وجود موانع انزلاق مثبتة على خلفية المشايات وقطع السجاد المنبسطة على الأرض الصلبة أو لصقها بشريط لاصق مزدوج الأدوية ومستحضرات التجميل الشخصية يمكن أن تسبب التسمم للإنسان والحيوان على حد سواء فاحرص على عدم ترك هذه المنتجات بدون ملاحظة حيث يمكن الحصول عليها بسهولة أو الخلط بينها وبين المنتجات الأخرى الغير سامة بالنسبة للوقاية من أخطار الحريق أجهزة إنذار الدخان تحافظ على حياتك القانون يتطلب وضع أو تركيب جهاز إنذار دخان داخل كل غرفة نوم وجهاز إنذار آخر خارج المنطقة المحيطة بكل غرفة نوم وعلى الأقل تركيب جهاز في كل طابق من طوابق المنزل كما هو الحال في جميع غرف المنزل يجب تواجد طريقين للهرب في حالات الطوارئ تأكد من أن الأخفار المستخدمة في الأبواب والشبابيك يسهل فتحها في حالات الطوارئ الثواني تصبح باهظة الثمن عند محاولة الهرب في حالة نشوب حريق قبل الاستغراق في النوم احرص دائما على التأكد من إطلاق باب غرفة النوم باب الغرفة المغلق سيعمل كحاجز للدخان ودرجة الحرارة المرتفعة في حالة نشوب حريق داخل المنزل اختبر جهاز انذار الدخان على الأقل مرة واحدة كل شهر واحرص على تغيير بطارية جهاز الانذار عند حلول فصل الربيع وحلول فصل الخريف وأيضا عند تقديم الساعة أو تأخيرها للتوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي التدخين هو السبب الأول والرئيسي لقتل نشوب الحرائق في المنازل إن كان التدخين مسموح به في منزلك تأكد من استعمال طفيات سجائر صلبة وعميقة وضعها على أسطح قوية للتخلص من بقايا السجائر ومواد التدخين لا تسمح أبدا بالتدخين أثناء التواجد داخل السرير شموع الإضاءة أيضا تتسبب في نشوب العديد من الحرائق بالمنزل فاحرص على وضعها في أماكن تكون بعيدة عن أي مواد قابلة للإشتعال وعن متناول أيادي الأطفال الصغار صرح بإشعال الشموع فقط عند وجود شخص بالغ بالغرفة وليس نائما تذكر دائما أن أجهزة التدفئة المتحركة تحتاج مساحة خالية حولها احرص على تخصيص مساحة ثلاث أقدام على الأقل في كل اتجاه حول أجهزة التدفئة المتحركة بعيدا عن أي مواد قابلة للاشتعال احرص على إطفاء جميع أجهزة التدفئة المتحركة قبل الذهاب إلى السرير تذكر دائما في شك كهرباء واحدة لكل جهاز كهربائي لتجنب ارتفاع شدة الطيار الكهربائي توصيل أسلاك الكهرباء من أسفل قطع السجاد يتلف هذه الأسلاك وي...